师尊渡劫，贤人勿入。放肆，这么久了！师尊渡劫，有死一生。你小师妹功力尚浅，师叔们正要上去帮忙，你是何居心？真是造孽不尊！快快给我上山！各位师叔，九转雷劫不是你我能抗衡的。师妹乃通灵之体，还请稍安勿躁。不好！恭喜老天师不觉成功。老夫在人界停留的时间不多，今日召集你们四人，便是宣布下一任大天师张楚岚。晚辈张楚岚，拜见各位师叔。望各位守望相助，辅佐张楚岚，守护大夏龙脉。尊先师好运。张楚岚，你给我让开！师叔，你这是何意？别以为我们不知道，师尊渡劫，天师府内必留下雷劫后的天道之夜。有，那还不给我让开？不让。既然如此，那就别怪师叔我不客气。请。师兄，师兄，你没事吧？师兄何必苦苦挣扎？师妹这就帮你解脱。<咳>张楚岚，你就痛痛快快的去吧，这府主之位只能是我的。摸骨相面，卜卦算命。不准，不要钱！哎，抽算命的，给答应我，好算一卦。不算啊？不算？心比朗基砸你肠胃！我关你今夜有血光之灾。<笑>血光之灾！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！干什么呢？啊，大哥，这逼崽子说你今天是个血光之灾啊！你的小弟砸了我的摊儿，得赔。镇北王府遇刺。镇北王，你家亲戚啊？啊，不是，我说你这个臭算命的装什么逼啊？今天这个时候大哥喝的酒，臭算命的！刚刚我们老大跟郑朵龙在喝酒，<笑>你还不赶紧跪下来磕头道歉？我没这习惯。看他都吓破胆儿了。嗯，<笑>你就说吧，啊，我都准备接受你那阿谀奉承的鬼话。哎，我看你呀、啊，是天爷之体，无法行方。打！我死你打！做你、啊！王爷，你怎么来了？老夫镇北王拜见大天师。王爷，这这他怎么？王爷当面，谁允许你站着说话？本王遇刺的招牌就放在这儿，你们瞎了眼吗？竟敢在此闹事儿！啊，拜见王爷。我以为他是假冒的，你现在信了吗？信，啊、信，算命的啊，不不不，呃，天大爷，呃，求您帮我当个屁、呃，放了吧。挑两脚手，竟敢冒天师，滚！啊啊啊！谢谢王爷，谢谢天师。事情办得如何了？回禀天师。五年前，你失踪以后，连母雪在问玄称，你死于走火入魔。现在天师府
听命于他。师兄何必苦苦挣扎？师妹这就帮你解脱。林牧师，终有一日，我会亲临天生，护出血汗。嗯。天师，这是你需要的盘龙山。另外。市长承担的项目，我已经让何总督交由上官家承接了。这些年辛苦你了吗？为天师效劳，是老夫之荣幸，万死不辞。又在那里耍耗闲，赶紧回家，我有事和你说。好，我马上回来。伯爷，刚刚接到消息，今晚是三官小姐的生日宴，但三官家却准备在生日宴上被虚。说什么？你帮贝姐儿破礼，我要告诉整个江城，天师不可辱。淑媛，你看我给你带什么好东西了？你这是干什么？你这个废物呀，怕是还不知道吧？过几天出演的生日宴，我爸决定在生日宴上废去。到时候呀，你这个废物就要被我们上官家扫地出门了。<笑>为了今天，你就要离开上官家了。虽然你一事无成，但我们终究也做了五年夫妻。这些钱虽然对你的补偿。淑媛，我们过得好好的，你你真的要跟我离婚吗？五年了，我也累了。我的男人应该是给上官家助力，而不是像你这样整日游手好闲。是，我是游手好闲，一事无成。我看你最近挺累的，微信发黑，我还是先把药给你吃了。别把你这套招摇撞骗带到家里来。你做这些是没有用的，你赶紧把钱去存了吧。三百万，就算是三千万、三个亿，只要我想要，有的是人说我奉上。你的怜悯，我不需要。你这个废物，还算有点自知之明。我女儿的钱，你不配拿走。妈，你们怎么来了？你这个丫头，还好意思说吴少打你电话怎么不接，还背着我给这个废物这么多的钱，你傻不傻呀？哎，这什么？你个废物，你这挖个破树根干什么？你个废物，没事挖个破树根干什么？八成是知道自己要被赶出上官家，想点歪手段，好好说言罢了。还不赶紧拿出去扔掉，真是晦气！好了，不管他了。不少，你找我有事吗？淑媛，我遇了市政局的林主任，明天我带你去见见。哎，对了，有时间吗？我们聊一聊。好。看到了吗，废物！只有吴少这样年少有为的人啊，才是我女儿的良配，可不是你这种只会招摇撞骗的神棍能比的。是吗？怎么，你还不服气啊？我可告诉你，吴少可是帮我女儿拿到了市政局的项目，你聋吗？你呀、啊，连吴少的一根汗毛都比不上。你是说吴慎虚帮淑媛拿到了市局的项目？嗯，扯淡。吴少。这次真的谢谢表，你我之间这么说太客气了。再说了，我表哥可是镇北王府统领，拿下这个项目那是轻松加一块。林主任，上官家，上官水源道。就，哎，又来。上官小姐，拿下城南市政局的项目，你们上官家是要一飞冲天了。我可是很看好你们上官家，先提前恭喜了。谢谢林主任，那我们可以签合同了吗？不急，合同自然是要签的，但这签字费嘛。林主任的意思是多少合适呢？不多，一成的利润。淑媛啊，这些也都是合理的范畴，毕竟林主任也是出了不少力。太笨了。我答应。淑媛，别答应。淑媛，别答应。
他们这是敲诈，你别听他的。我已经和总督府的人说好了，今天晚上就会有专人找你签约。是不是舒言把你扫地出门，把你刺激的神经错乱？就凭你，也别和总督府的人打，你背的。张楚岚，我知道让你离开上官家对你来说是有点残忍，但是你能不能清醒一点？你帮我拿到合同，你觉得我会信吗？这个项目是吴少帮我拿到的，跟你没有关系。赶紧出去吧！既然吴少这么有能量，那为什么要和别人吃拿卡药、中饱私囊呢？你这个废物狗子，打点关系，自然是要付出代价的。上官小姐，看来你们上官家没有什么诚意呀、啊，连你们家养的一条狗也敢在这里跟我张牙舞爪的吗？不是的，林主任，您误会。不用解释了，等你什么时候想清楚了，再来找我谈合作吧。林主任，张楚岚，你为什么要害我？这可是我辛辛苦苦争取了大半年的项目。舒言，不用解释了。有什么好解释的？我妈说的没错，你就是一个废物。哼、嗯，不是，舒言，是。张楚岚，这府主之位是是我的。我终于打开了心窝，恢复了视力。舒言，我要让你知道。我能给你想要的一切。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜啊！真到了，快乐快乐！大家安静一下。今天啊，可是双喜临门，不仅是我丫头的生日，更是她同归单身，迎接新生活的好日子。啊！今天可不止是双喜，我听说吴少把价值十亿的陈兰香交给你们上官家，你们上官家辉煌腾达，指日可待呀！<笑>没错，希望以后上官家族能够引荐吴家，跟我们大家认识认识啊！<笑>是啊，恭喜啊，我的好妹妹，不仅踹开了那个废物，而且成功的傍上了吴少这条大腿，真是可喜可贺喽！<笑>是啊，是啊，好说，好说。大家稍安勿躁，吴少一会儿就到。好，好，对了，顾言，你也说两句。谢谢大家的厚爱，来参加我的生日宴。好，好，好，好，大家静一静，我有一件事情要宣布。今日我要替我的丫头废婿，另择良人。哦，哎，那个废物人呢？死哪儿去了？他呀。估计知道今晚会被扫地出门，没脸来，自己跑了。舒<笑>言<笑>，生日快乐！那个废物东西还有脸来，真是晦气！哎妈，你这么说就不对了，毕竟今天是要废了他，他要是不来，咱们废谁呀？<笑>哟，你这个神棍竟然还知道给我的好妹妹准备生日礼物呢！来来来，让我看看你坑蒙拐骗到了什么东西。舒言，这块和氏璧可以保佑你事业一帆风顺，送给你，祝你生日快乐。<笑>好你个白眼狼！苏言这些年没有亏待过你吧？你就拿这么个破烂玩意儿报答他的？你一个破烂玩意儿！你竟然说是和氏璧？你是当我们真的傻，还是当我们是没见过世面的土狗呀？我说怎么不好意思让我看呢？原来是想拿一个假货滥竽充数呀！来来来，大家看一看，谁不知道和氏璧是天师府的国宝呀？就凭你，有配。那是你没见识。你竟然拿个假的和氏璧出来骗人！你这个废物赘婿，果然如坊间传闻这般，烂泥扶不上墙。谁说不是呢？够了，张楚岚，哗众取宠不会让我高看一眼
，只会让你更难堪。你别再白费力气，我们终究不是一个世界的。舒言，你别跟他废话了，让他签了你的婚协议书，滚！舒言，我再问你最后一次，你还是不愿意相信我说的话吗？姐姐，为什么要出来相信你啊？好，继续。舒言，生日快乐！顾少，谢谢你、啊。舒言，这是我专程找大师开光，为你请来的佛牌领域，价值五百万。舒言，带上它，不仅可以静心凝神，更能助容养颜。谢谢，顾少。你可真是大手笔呀！不像某些人，送给我女儿的礼物竟然是垃圾堆里捡来的破烂儿。伯母，我们可是上流社会的人，对于下等人不要太苛刻吧。吴少可真是心胸宽广呀！可不是嘛，某些人光脚的不怕穿鞋的，刚刚刚搅黄了苏颜和总督府的合作，要是再疯一次啊，我们可承担不起啊！什么？合作被你这废物搅黄了，可不是嘛？我刚刚带舒言去找林主任签约，这个废物啊，一见到林主任就辱骂了，林主任一气之下就离开了。果然是成事不足，败事有余。这种废物，你们上官家早就应该把他赶出去了。可不是嘛？要是我呀，杀了他都不足以泄恨。可惜呀、啊，上官家。被王腾达的美梦破碎了，这个废物！你这个挨千刀的，竟然毁了苏颜的前程，我打死你！妈，你干什么？打死他，那可就太便宜他了，就应该打断他的狗腿，把他拖到林主任面前谢罪。<笑>被人当傻子耍还不自知，可笑！你，舒颜，我说了。我已经和总督府的人说好了，他今晚就会有专人来找你签约。张楚岚，你够了，我对你太失望了。舒言，我刚才又找林主任争取了一下，这次不要把握住机会。哎呦，你们这儿好热闹！上官小姐，考虑的怎么样了？林主任，我哎。现在的签字费可是这个数，什么五成？舒言，五成的确不少，但是毕竟我们三番两次麻烦林主任，总该要表示表示。总督府的项目什么时候轮到你做主了？你这个跑腿走狗也敢和我老婆狮子大开口？还敢在我面前狗叫？既然这样，签字费六成，少一个子儿都不行啊！对了。不仅如此，我还要上官舒言我睡几晚。什么时候把我赔舒服了，什么时候再签约。你找死！啊！啊你废物东西，你知道你在干什么吗？林主任，你没事吧？滚开！城南的项目，你们上官家就别想要了。来人，给我把他腿卸了！你，你你想干什么？你别过来啊！我跟你讲，打伤林主任，你完了，你你你完了你，你完了！张楚岚，你够了，赶紧跟吴少林主任道歉。舒言，你到现在你都宁可护着他不相信我吗？我相信你什么？相信你野蛮无知？这么长时间了，你什么时候帮过我？你个废物，还不赶紧滚过来签字？好。这婚，我离。项目的合同就当是我爸达当年的救命之恩，从此之后两不相欠。总督大人呢？我要总督的。哎呦，恭迎总督大人。
你也在买菜单。林主任可是要总督府给上官家的项目五成的利润，能不来吗？大人，我知道错了，大人，我我我一时鬼迷心窍，我再也不敢了，真的。滚！大人，总督府竟然有你这种败类！从今天起，你被革职查到了，给我滚！好，滚滚滚！我是受人所托，来送城南开发项目的合同。这这个废物说的竟然是真的！哎呀，蓝子，你怎么这么不懂事啊？你和总督大人认识，你怎么早告诉我呀？你这是让我这么对你担心呢？你，哎呀，我可不认识什么土鸡瓦岗。总督大人，那您是？我是受镇北王府所托前来送花菜，就是那个为龙国开疆扩土、平定北境的镇北王。我就说一个摆摊的，也配让总督亲自来送河？原来是窃取了我的劳动成果。来借花献佛呀！哎，吴少，这到底是怎么回事啊？众所周知，我表哥是镇北王府统领，这个项是我表哥一力促成的。区区一个统领，也能促成价值十亿的合同吗？他配？他不配？难道你这个臭审问配啊？这么说来，你就是一个窃取别人成果的盗窃的犯。张楚兰。事到如此，你还不赶紧跟祖宗大人还有吴少道歉？一个糊涂虫，一个无耻之徒，也配让我道歉？何总督，你怎么不问问镇北王，这份合同到底是看在谁的面子上送？王八，不过是一个区区的入赘的废物，也敢在我面前逞能？嗯，来人！镇北王贺礼道。镇北王府送上。千年雪珊瑚一株，海洋之心项链一枚，劳斯莱斯古斯特一辆。恭贺上官小姐生日快乐！何海，你好大的胆子！千年红珊瑚，北极之心的项链，这两样可是在镇北王府当做至宝啊！没想到连镇北王府都惊动了，这个老头那都是……你真的是镇北王？你这个总督，是不是不想干了？老婆这么多年没出来走动，你们这些人都不知道江城姓什么了。这这北王来了，我让你把合同送到上官家，你却在这里耀武扬威，滥用职权。大人，小人知错。我快滚！是，快走。羡慕这北王。王爷协力无前来，真是让我们上官家蓬荜生辉。是啊，是啊，镇北王，快请入座。我刚才听说有人把国宝和尚给丢在地上了，谁这么大胆子？王爷，这不过是那个废物送的破烂而已，哪能是真的和氏璧呀？是吧？<笑>怎么，你觉得老夫眼瞎了吗？这会和氏璧，它的价值远远超过老夫送的贺礼。你们上官家真是有眼不识真龙！这怎么可能？这个废物送的怎么可能是真的和氏璧？给我滚开！先生，行了，就先这样吧。吴少，这到底是怎么回事？您不是说是因为您堂哥是镇北天王手下的统领才会将这份合同送给我们上官家的吗？怎么感觉？好像对那个神官特别恭敬的样子。这,这,这份合同还有这些贺礼，是本王看在张先生的面子才送的。小小一个都统，配让老夫下令？小小的吴家，好大的胆子，想早死不成？王爷，王爷，小人知错。念你们吴家为国有功的份上，今天就放你一马，再有下次。哼，小人知错了。还有你们上官家，再替废墟一事，就自己看着办吧。谢王爷，谢王爷，先生，我先告辞了。我送你。但是，老夫有一孙女，如果一般在边陲征战，昨日以凯旋而归，老夫斗胆。请天师收我孙女为徒，道不可轻传，我考虑考虑吧。多谢天师，天师，我孙女明天晚上举办一场庆功宴，犒赏三军，希望天师能赏光。好。
刚出来就是个坑蒙拐骗的神棍，怎么能是这个王家的大人物呢？不可能，这件事情一定有蹊跷。你们谁见过镇北王？就连总督大人都没有见过。昨天那个老头一定是他请来的演员来诓我们。肯定是的，这个废物啊，知道我们今晚要废墟，所以就找个人来给他撑场面。这个废物害得我被打了一巴掌。等他回来，我一定要让他好看。哎，咱们家不是有一笔黑龙商会的烂账吗？正好呀，让他去要，也好让黑龙商会呀给他点颜色瞧瞧。妈，你们别太过分了。哈哈哈哈哈！出来啊！你认识镇北王这么大的事儿，怎么不早告诉我们呀？我们要早知道你认识镇北王，那黑龙商会那笔欠账，他们还敢迟迟不还吗？爸，那可是黑龙商会，本来就是一笔坏账，你这不是故意为难他吗？他不是很能耐吗？能请得动镇北王那样的大人物，这一点小事儿应该难不到他吧？你也是，我错了。项目开工不是正好需要资金吗？正好拿回那两千万投进项目里。今天的事儿是我对不起你。这件事不用你管，我自己会处理。有些人不会是怕了吧？害怕露馅儿，不敢去。是是，是不是有了这两千万，项目就可以动工了？黑龙商会吃人不吐骨头，那两千万根本就拿不回来。你可千万别犯傻。等我消息。好。站住！你知道这是什么地方吗？来讨债。你这样的人，我黑龙三位怎么可能欠你的钱？走走走，看一眼。我数三个数，八个。北京啊！哪里哪里？大哥。啊！啊！大哥，哦嘿嘿嗯啊！啊！今天晚上你没把老子伺候舒服了啊！这些钱都是你们的。啊！啊！姜昆，哪里梦了？听不懂，我是来讨债的。在我们大夏国的土地上，说大夏语。你找我姜昆讨债？欠上官家的两千万，连本带利还给我，你可以继续玩你的。哪里？上官家点儿肥了，敢找我姜昆要钱，活腻了。不过老子今天心情好，上官家想要钱也不是不行。我就说上官家小姐才貌双绝，是江城第一美女，你让她滚过来给我睡一觉，钱自然会打给她。很好。再给你一次机会。还钱，八哥，你敢打我？来了！啊！你小子到底是什么人了？啊！还钱，或者死。好，好。杨梅代理，三千万。欠债还钱，天经地义，两清了。赵队长，有人来我黑龙商会闹事。你没事吧？我没事。你这个废物还真是神通广大呀，能从黑龙商会活着回来。活着出来又如何？要不回来钱，照样还是废物一个，还不如死在黑龙三会，说不定啊，还能赔给我们上官家一笔丧葬费了。钱呢？要回来了吗
，连本带利三千万，你看看。这，这怎么可能？这个废物还真的把钱要回来了，这可是吃人不吐骨头的黑龙商会啊！这支票不会是假的吧？他怎么可能能从黑龙商会要得回来钱呀？看起来这张支票不像是假。你是怎么做到的？伯父伯母，你们还是留个心眼。就凭他这种废物，怎么可能从黑龙商会要到钱？吴少，您这话是什么意思？我已经调查过了，镇北王一直就没出来走动，他在文英战将的进攻宴做准备。所以说，昨天那个老头一定是他请来的演员。诓我！吴少，你的消息可靠吗？我表哥可是跟随文英战将北归的统领，他在边关建功立业。有资格参加庆功宴，他说的话难道有假？那这张支票？至于这张支票，所有人都知道，从黑龙商会手中要钱，那是虎口拔牙。就凭他一个摆地摊的废物，他有这种能耐吗？所以这张支票一定是假的。这张支票是真是假，验验就行。你不写了，不代表我不写。吴少都已经拆穿了你的把戏了，还在那里死鸭子嘴硬，可真不要你。伯母，为了这种废物，气坏身体不值得。我知道你想贬低我在舒言心中的存在感。好啊，你做到了。这张支票是真的，你满意了？本人也有自知之明，这种不切实际的想法还是少说为好。害了自己是小，不要连累舒言。你是什么样的人，我很清楚。但是想获得别人的尊重。你还是得好好做人，舒言，朽木不可雕也，还是不要白费力气。这次来，我是给大家带来一个好消息。吴少，你有什么好消息？托我表哥的福，他将在恩义战将今晚的庆功宴上加官进爵，仅此我吴家也有资格参加庆功。那恩义战将也会亲临现场？没错，舒言，我今天来就是为了带你一睹你偶像的真容。不愧是吴少啊！到时候能不能也带我们一起去见见世面啊？伯母客气了，这种宴会虽然有门槛，不过既然伯母你开口，那当然没有问题。但是这个废物不行，一个小小的庆功宴想去，很难吗？你怎么会有恩一战将庆功宴的邀请函？那还用说吗？有的人呢，真的本事没有，坑蒙拐骗的本事，那可真是不小呢。废物，你胆子不小啊！之前你当着我们的面弄虚作假也就算，现在竟然连文一战将庆功宴的邀请函都敢造假，你想死啊？就死远一点，别害了我女儿。没想到你这么虚伪，踏踏实实的做人有这么难吗？舒言，本来我在你心目当中是这样的。舒言，我们是上流社会的人。对于这种不留的废物，没必要放在心上，还是想想如何跟恩义战将打好关系。一点自知之明都没有的废物，还不快滚！你们这是准备让他滚到哪儿去？赵队长，您怎么来了？哼，自然是为了他。赵队长，这个废物是不是犯了什么事儿？他跟我们上官家可是一点关系都没有的。张楚兰，你寻衅滋事的，殴打黑龙商会的成员，现在。本队长将你缉拿归案。你确定要抓我？赵队长，他虽然做事鲁莽，但是黑龙商会欠钱在先，他也是被逼无奈。哎，舒言，要债没必要打人吧？他既然打了人，就做好蹲大牢的准备啊！啊，你先配合赵队长好好改造，我马上给你请律师。不用了，我跟他去一趟就行。带走。禀报大人，执法队赵子康把天师抓起来了。什么？好大的胆子！带着随我营救天师。是。小子，老实交代，争取宽大处理。有人替我交代。小子，你以为我不知道你的底细？你不就是上官家的一个小小的赘婿吗？露包露出了手，你还指望着谁会来捞你？
，好一回事！文文，张先生名正言顺讨债，到你这里却成了学校的滋事，是非不分，竟敢抓人，好大的胆子！你是镇北王？阿夏，哎哎，剑师，让您受惊了。镇北王替我交代，大人饶命啊！我只是一时糊涂，被贱人给蒙骗了。老实交代，争取买大手。我我全都交代。石将军，将军他骗我，说您闯了黑龙商会抢他的钱，我是立功心切，这才冒失的把您给羁押了。我知道的，我全都交代了。大人，大人，大人，您明察呀，大人。确实如此啊，执法者应当秉公处罚，只有下次，绝不轻饶。老、啊、师，是是是。是哎呀，多亏了吴少爷，不然我们这辈子怎么能见到这么大的世面呀？伯、啊、母太客气了，少爷，一会儿你就可以见到你的偶像了。谢谢吴少，你就是上官素颜，黑龙少会龙眼，久仰，久仰，久仰，这个项目。我们黑龙商会已经内定，不管你是如何半路截胡，只要你把项目交出来，我都可以当做无事发生，甚至你还可以交到我这个朋友。否则，你和你的上官家的结局都会很惨。快看，黑龙商会的龙爷和管事将军找上上官家了。上官家这下麻烦了，被黑龙商会的人盯下，这可只有死路一条。麻烦，吴嫂，你神通广大，快替素颜求求情呀！龙爷，我是吴家吴慎虚，素颜是我外公们的妻子，不知能否给吴家这个面子，就不要。吴家算什么东西，也配让龙爷那面子？好，徐会长，我表哥。可是恩义战将手下的统领，今天这庆功宴，他将加官进爵，即便是你黑龙会，也要给我三分不面。没错，现在的吴家可是今非昔比了。我们上官家和吴家密切合作，难道你们黑龙三会还想强抢不成吗？龙爷，多个朋友多条路，你就高抬贵手，放我们上官家一马吧。他娘的，给你们脸了，敢这么和龙爷说话？龙爷，这个项目是我们争取来的。你们黑龙商会家大业大，何苦对我们上官家鼓舞相逼呢？兄弟们，你们有一点意思，来日方长。今天我卖你们一个面子，放过你们上官家一马，只要你伺候好龙爷就行。江坤，你真是死性不改！小杂碎，没想到你居然从赵队长的手里逃了出来。但我告诉你，今天就是你的死期。龙爷，就是他，闯入我们黑龙商会，不仅打伤了我和兄弟们，还拿走了我们三千万。胡爷，敢打我黑龙会的心，你真的雄心壮志！行你那那个，你知道是什么后果？能有什么后果？真是一波未平，一波又起。这小子什么来头？竟敢顶撞龙爷！敢在龙爷面前装，这小子死定！死定了！他既抢别人的钱，又杀别人的人。要我看啊，这肯定是死无葬身之地了。你怎么在这儿？你不是在牢里吗？好你个扫把星！居然得罪了龙爷，你是想害死我们上官家吗？龙爷，龙爷，你别误会，这个废物和我们上官家可一点关系都没有啊！你要算账的话，你找他算。你个混账东西，作奸犯科抓进去也就算了，居然还敢越狱跑出来，在龙爷的庆功宴上冒犯龙爷，你还真是无可救药啊！本来你只需要蹲几年，那将是你改过自新、重新做人的好机会。现在好了，死不足惜。看来你们都巴不得我不出来呀、啊。<笑>小杂碎，你侥幸出来了，不夹着尾巴做人，还敢跑来送死？谁给你的勇气？废话少说
Ya mı Huanqi? Ya mı sı? Vay vay vay, ki şansı kın diyo. Long Ye şorli yi liang dao, yan wang dian li lai bao dao. Zhe xia, ke yu hao xi kan. Long Ye, Zhang Chu lan ta bu dong shi er, hai qing li gao tai gui shou fang ta yi ma. Su Ye, yi kuai hui lai. Ma, ay yu, zi ge fei wu ta zi ji zao si, ni jiu rao ta qi si hao lai. Ni ke bi wa mu shang guan jia yi ge da jin qi lai ya. Ta jiu shi ge tou nao jian dan, si zhi fa da, fu bu shang qiang de lan ni. Wei le zhe zhong fei wu, bu zhi dao. Wu Shao, wu zhi dao ni de hao yi. 但我不能不管他。臭婊子，这是你立牌坊的地方吗？给老子滚开，否则连你一起收拾！我最讨厌别人用枪指我的头，别人啦！住手！赵队长，赵队长，这个废物越狱了，你赶紧把他抓住，严惩不贷。啊！放你娘的屁！滚蛋！张先生是无辜的，真正作奸犯科的是他们。来人，带走！来人，带走！哼！赵队长，哪里去的人？当然是来缉拿你归案。我劝你最好乖乖的束手就擒，不然的话，我再给你加上一条，让拒执法罪。赵子刚，给你面子，叫你一声赵队长，你去拒执法罪，在我眼里算个屁。这么说，你是真的打算抗拒执法？老子是黑龙商会会长，你敢动我？明天就带人评论你的执法队，赵队长，要是需要帮忙，随时说。张先生，不用。来人，带走。谁敢在庆功宴上闹事？凤凰岭，我们在这儿缉拿要犯。这是恩一大人的庆功宴，哪里来的要犯？你有稽查令？这宋统领，这位少队长一言不合就要在庆功宴上逮捕我，分明是不把恩义大人放在眼里。够了！我不想看你们狗咬狗。来人，都把他们给我轰出去！哼<笑>，宋统领。这哇，宋统领真威风啊！真不愧是要加官进爵的人。这一次吴家可谓是一飞冲天了。我们走。表哥，你来了。吴少，这就是您表哥呀，真是一表人才呀、啊。表哥，这就是我经常跟你提起的上官家，这位就是上官淑妍。还不赶紧给宋统领道谢！要是没有他，咱们可就麻烦了。谢过宋统领。区区小事，不用放心上。表哥，我还有一事禀告：有人伪造邀请函，混入庆功宴。什么人敢这么大胆？就是他。表哥，这就是上官淑妍的老公，把他做掉，淑妍就是我的了。好啊，竟敢伪造邀请函混入庆功宴！我看你就是敌境刺客，想对恩一大人不轨，给我抓起来！一个小小庆功宴的邀请函，我何须造假？再说，你确定要不分青红皂白就要抓我？我堂堂恩一战将手下的统领，抓你还需要理由？张楚兰，赶紧跟宋统领道歉，并保证以后再也不犯了。淑妍，我这个邀请函是真的，我何必要跟他道歉？还敢狡辩！给我抓了这个敌国刺客！怎么回事？哼，这小子今天彻底完了！哎，大人亲临，这下看他还怎么张狂！大人
，有人假冒邀请函混进庆功宴，小人怀疑他是敌国的奸细刺客，正要逮捕他。啊，大人，我是吴统领的弟弟，就是这个人，胡作非为。你说他是敌国的奸细刺客？没错。你说这邀请函是假的，可有证据？凡是持有邀请函者，皆为贵妃，不容置疑。你就想将他抓起来？你又是在庆功宴上胡作非为？我我没看到，我什么都没看见。身为本将的统领，吴家虎威，专横跋扈，罪不可恕。爷、yeah, ，找不着这位，是一位大人物，天纵奇才，横加一世。我看他其貌不扬的，真的有这么厉害吗？即便是我，都要对他毕恭毕敬。我已经邀请他参加你的庆功宴，届时你有各位主意，千万不要得罪他。好了好了，爷爷，我知道了。大人息怒，属下失措，属下再也不敢了。丢人现眼的东西，给我滚出去！今天晚上的赏封与你无关。至于你，滚回训练营刷半年的厕所！哎，大人，不要我，我知错了，大人。呃，废物东西，我被你害惨了！将他们带出去。这才是真正的恩义战将。出来，你那邀请函是真的？他怎么可能跟恩义战将有关系？恩义战将只不过是见不得别人败坏他的名声而已。楚兰，这是怎么回事啊？你认识恩义战将？第一次见。感谢诸位参加本将的庆功宴，本将军务繁忙，来晚了，聊表歉意。铁石，我派了人去接你，有事相求。知道了。今天终于圆梦了，可以看到恩义战将本人了。是啊，这次呀，多亏了吴胜。哎，可惜啊，出了这么档次，都怪了废物。行了，到时候吴少一定会找他的麻烦。<笑>最好是现在先把婚离了，免得吴家迁怒咱们少公的家。哎，你们看那个人，怎么那么像张楚岚那个废物啊？恭喜天师，里边请。我昨天晚上没入睡，梦到一个奇怪的女人的声音，全身望去，我发现了一个奇怪的影子。嗯、而且那个影子入府谷之区，我坐在哪里？真的不大。我担心睡了还没去医院的时候。也看到一个男人。以你的实力，能在你眼皮子底下作妖，绝非常例。天师，这么巧。爸。天师，有什么发现？这幅画是谁送给你的？啊，前几天何总都送的。自从挂上以后，王府就感觉到阴森森的。那就没错了，天师，您是何意？有人在这幅画中布下了天罡七煞灭魂阵，配合妖法，不仅截断了你镇北王府的气运，夺走了生机，引来了气煞，这是叫你灭门绝户。还请天师出手，救老夫一命啊！我来了，自然会救你。好，你且离远一些。画中无景，画中无声，画中取命，即是画中仙，奸师妖相见。冥顽不灵，既然如此，那我便直接灭了你们。
想不到这天底下竟然能识破我的手。我识破了又何？既然这毛头小子不想让你我韬光养晦，那你我就不必遮掩了，杀了他们便是。裴师，这这是人是鬼啊？幽灵而已，不必慌张。好大的口气，饶我清修，庶子以死谢罪。我要他的金魄。你本源未失，只是精气受损，稍加疗养，即可恢复如初。您又救了我一命，上次说收徒一事，不知您意下如何？上次说收徒一事，不知您意下如何？我答应了，天师大恩，请再受我一拜。爷爷，怎么连我的庆功宴都不来参加呀？爷爷，爷爷，谁给你个？看说王爷如此大了，是你来王府做什么？寻求自保吗？你怎么说话呢？这位，是我请的师傅。我横压北境，乃当世的将星，能当我师傅的人，我看还未出生吧。闭嘴！解释。行了，既然看不上我们师傅，在下告辞。站住！把刀放下。王爷，我让你把刀放下，这是王令。请天师恕罪，老朽年近七十，四肢时日不多，恳求天师收安逸为徒。安逸节令，战北王令，武相战进安逸，拜张楚来为师，敢不从，退出北境军，永不起复。节令吧。我不知道你是怎么做到的，但是想要做我的师傅，就必须得让我折服。你敢不敢比一场？胡闹！好，那你想比什么？就比武技。你要是输了，就是欺骗镇北王，按律押入死牢。那我要是赢了？笑话！我们恩一战将以兵法武技闻名，你个毛头小子，拿什么赢啊？你要是赢了，那我就乖乖的拜你为师。斟茶倒酒，洗衣叠被。敢欺辱我，找死！你输了。我不服，是我受伤了，你胜之不武。我镇北王府的人，输了就输了。说不起的话，就滚出王府。爷爷。我就是不服，等我痊愈了，我们再比。这是我上次炼丹剩下的，就当师傅给你的见面。你给我等着！让天师见笑了。无妨，练武之人就得有这股韧劲。要是这么就认输了，我怎么可能把那平原丹给他？都怪上官家那群废物，害我丢了风尘。此仇不报，我誓不为人。表哥，你快想想办法呀！我不想洗厕所。这事儿不用你管了，我都安排好了。宋双亮，好，好，我知道了，知道了。<笑>爸，是不是宋统领要找张楚来麻烦呀？胡说八道，分明是宋统领他不计前嫌，说明天在岳江楼摆上一桌。庆祝你的项目开工呢，<笑>爸，您带我去吧，我项目实在是走不开。这怎么能行？宋统领他指名道姓的让你去参加，你要是不去，我看这个项目你就别管了，交给焦梦吧。你怎么能这么做呀？宋统领好心摆宴庆贺，上官淑颜，你别给脸不要脸。我看不要脸的是你们吧？你
，你这个费用还知道回来呀？要是宋统领让这美王把河都收回去了，你让我们上官家怎么办？区区一个统领，掀不起什么大浪。哼、嗯，大言不惭。爸，您不是就怕宋统领会怪罪我吗？好，明天我去跟他赔罪。淑云，你不用劝我，这件事因你而起，我也有责任。我公司还有事儿，我要先走了。淑云，淑云，宋兄弟居心叵测，那个杨飞你不要去。你觉得我是愿意去吗？我现在做的所有事都在为你擦屁股，难道你还不明白吗？行，那我跟你一起去。不用了，我怕你会惹出更大的麻烦。哼<笑>，找几个人跟着我老婆，我怕她出事。宋统领，你可是答应了把城南项目的合同交给我，可不要反悔哦。我说新版，我说解封，就知道宋统领最好了。我让你做的事做完了。放心吧，宋统领，明天我一定帮你表弟拿下上官淑颜。一会儿看我眼色行事。好，表哥，都听你的。哦，上，宋统领。淑云，坐这儿。上，味道是。吴少，你身上这味道是？这这不是听安逸大人的吩咐，去训练员办点事儿。这样，你们先聊，我去换身衣服。好。宋统领，昨天那事儿真的很抱歉，没想到会弄成这样。无妨，我们两家是世家，不能因为这么点事儿就坏了关系。没错，哪有什么是一顿酒解决不了的呀？淑媛，你说对吧？实在是不好意思啊，宋统领，我下午还有很多工作，实在是喝不了酒。怎么，上官小姐是觉得我丢了封赏，没资格敬你酒吗？宋统领，您误会了，我敬您一杯，这才对嘛！大家一起，这么快就喝上了，等我等我一下。上官小姐，我昨天为上官家出头，落得如此下场。我想上官小姐不会坐视不理吧？您的意思是？上官小姐是不是给我补偿补偿呀？宋统领，你交代我的事儿呢，我都已经做了，等你的好消息了。你办出的事情做清楚了？爷爷，张先生给的那枚丹药太神奇了，不仅把我的伤治疗好了，他还让我的实力大大的提升。这样的高人，你怎么不早点介绍给我？哈哈哈哈之前也不知道是谁嫌弃他来着。行了，爷爷，张先生快到了吧？我已经跟他说了，很快就到。王爷，派去盯上官小姐的汇报，伤重出事了，张先生正在赶车的路上。谁敢动上官小姐，找死！干什么呀？上啊！表哥，这样不好吧？淑媛她，废东西，一点男子气概！你不来，我来。什么人？我们这镇王府的人，宋统领，我劝你好自为之，立刻放了上官小姐，甚至枉死！你当我是傻子吗？赶紧给本统领滚出去！现在悔改还来得及。否则，宋家会因你灰飞烟灭。表哥，这还是算了，非他们真的是镇王府人才，我看你真是蠢家了。上官家要真有镇王府的关系，又何必连黑龙商会都搞不定？执迷不悟，找死！就你们这种实力，还敢自称是镇北王府的人？
，老子在边境厮杀的时候，像你们这种货色的，宰了不下数十人。今天我们兄弟二人就尝尝这江城第一美人的滋味。你们干什么？干什么？放开我！放开我！动我老婆，你们两个找死！狗杂碎！你害老子丢了风声，老子今天给你点颜色看看。狗东西，你别过来！过来我就先杀了。放了叔爷，你当我傻呀？想要他活命，你就给我跪下！跪下！自尊你不可。我知道你能打，但能打有个屁用啊！老子一声令下，十几万人，每人一口吐沫都能淹死。放了，乖乖把你老婆给我奉上。我能饶你，放了，乖乖把你老婆给我奉上，我能饶你。你可以试试，是你的手快，还是我的枪快？好一个威风凛凛的宋统领，王爷，我在。王爷，恩义大人，你们怎么来了？我们再不来，你怕是要虎破天了吧？徒儿恩一见过师傅。你御下不言，我对你这个徒弟很不满意。出来，救我！你不要走。淑妍，你放心，有我在。这里交给你，记住，我要吴家死。你，你送我师傅。是。王爷，他不过是上官家的一个废物赘婿，怎么会成为恩义大人的师傅？他不仅是俺义的师傅，也是百王的救命恩人。老八家都来不及呢，你有几条命等着他家人？王爷，我不知道，我要知道他是你的救命恩人，你给我十个字，我也不敢对他不敬吗？现在知道晚了，来人！在，把他大入天牢等死。还有吴家屡教不改，抄没家产，把所有的人下狱。是。表哥，这老头真是真北王啊！你看看清楚，他是恩义大人的爷爷，是真北王啊！我们宋家完了。我跟我好没有，我好可怜。这两个畜生，是因下了毒才两条。乾坤无极，往来有序。破！我是在做梦吗？你不是在做梦，朱言，你没事了。楚兰。我其实不想跟你离婚的，但是我一个人承担了所有，我真的好累啊！你要是能像今天这样帮我就好了。师爷，你放心，以后有我在，我一直欺骗你吧。你看够了没有？不够，一辈子都不够。对了，昨天宋统领没对你怎么样吧？没事了，都已经解决了。真的？当然了，你先好好休息啊，我先出去一趟。事情查清楚了没？事情查清楚了，是上官家梦给师娘下的药。上官娇梦。师
你说什么？吴家亡了。爸，你胡说什么呢？吴家可是四大豪门，怎么可能说亡就亡呢？就是，景天一惊一乍，外边都传疯了，吴家得罪了镇北王，镇北王一怒之下灭了吴家。这这不可能啊！没有什么不可能。你这个废物，你竟然不知道敲门呢！敢给我老婆下药！啊、对呀、啊，就是我下的，有种你杀了我！你以为我不敢吗？不是，杀死我，杀死我！春兰，这到底发生什么事啊？有话好好说。你还是让他自己说吧。李叔叔，我说是吴家这是我错。我，我杀了你！淑妍可是你亲姐姐，你怎么能这么做呢？什么亲姐姐？凭什么全公司上下全要听他的安排？凭什么他是总经理，而我只是一个小小的经理？我不我胡闹！楚兰啊，这件事确确实实是嬷嬷她做错了。不过你别怪她，她呀都被我给惯坏了。不要挑战我的底线。你的仇恨吸引了我。臣服于我，我将赐你无上力量。沈文总，不好了，工地出事了！什么？快让派出所给他们送医院。是。哟，李总，来的倒是挺快啊。坤哥，人命大过天，麻烦你把车让一下，别开这种玩笑了。<笑>李总还真是健忘。这件事可是你起的头，吴家亡了，你的靠山倒了，现在该把城南的项目让出来了吧？是不是我把城南的项目让出来，你就可以把车挪开？那是当然。好，严总别答应他们，他们是不会善罢甘休的。那我也不能见死不救啊，我答应。这是谁停的车？这是谁停的车、啊？会不会停？又是你！你你别过来！别过来！走！老婆，你知道的，我本来力气就大。你下次别这么鲁莽了。你对付这种人，他就得以暴制暴，他们才会怕你。你呀、啊，就是太善良。你来这儿做什么？听说工地出事了，我来看看。你还懂这个？我好歹也摸过骨、算过命，我懂得风水玄学，说不定能帮上忙呢。快把他们送医院！是，走吧。禁忌雪煞，有点意思啊。你看出什么来了？你先在这等我，去拿点东西。功能玄虚。哎哎哎！有点动啊！破坏了你可赔不起啊！你是老板，想买什么直说。一份百年以上的宣纸，单杀莫比，年份越老越好。稍等。师傅，就是这里。唐伯龙用那个墨笔就在这个店里啊。师傅，小点声，那可是我上次监牢看到的。来，宣纸单杀
，莫比，小伙子，你的东西齐了，一共十万块，爽快。等等，老板，先生莫比，我买了。钱货两清，这现在是。老板，这笔多少钱？这笔两万块，我出五万啊！把这笔让给我。呃，小伙子，您看，要不我再给你换一支笔？换就不用了。要想让我退回这支笔啊，你把它让给我就行。呃，啊，好好好好，可以，没问题，没问题。<笑>呃，那这个五万块，您可不能反悔啊。哎，好，您的了。说<笑>的不错。这果然是唐伯龙用的墨笔呀、啊！啊，这果然是唐伯龙的御用墨笔呀、啊！啊，这这是唐伯龙用过的，没办法，还我，我不卖了。怎么，老板，你想坏了古玩行的规矩不成？都已经换了一次了，也不怕换第二次。我告诉你们，要么把笔还我。要么给我一千万的补偿，不然的话，你们可以别想走出去。啊。你是不是想死？敢威胁我们？你知道站在你面前的可是城北赫赫有名的西门大师。您是那个懂风水玄学的西门大师啊？哎呦呦呦，师姐师姐。哎呀，老夫陈北玄，江城风水界呢都给面子，都尊称我是西门大师。哎呦呦呦，师姐师姐。那老板。那你这个笔还退吗？哎呦，不退了，不退了。<笑>哎呀，多谢这位小兄弟高抬贵手，将你这个笔让给我呀。哎，我看你好像是在学习风水吧？这样，为了补偿你一下，我免费给你指点指点，如何呀？不用了，你没这资格。小子，什么意思？这这一看就是捡漏失败，恼羞成怒了。哎，小兄弟。不好意思啊，这笔本来是你的，看起来没关系，老板，我这只啊，可比他手上那只强多了。嘿，你别开玩笑了，这就是个工艺品，进价一百块钱都不到，故弄玄虚。我倒想看看你这破关刀比得上我这唐伯龙。算你有点演技了，这怎么可能？无价之宝，无价之宝啊！哎哎哎哎哎哎哎！等等，怎么还要给我指点风水了？非也，非也，你要是把这个刀笔让给我，我可以收你为亲传弟子。我师傅师承东天师傅，他的亲传弟子可是江城各家豪门的座上宾。东天师傅，很了不起吗？不知，既然不知好歹，别怪我心狠了，弄他！不出，还想要吗？在术法面前，武者就是站着挨打的靶子。找死！放，师傅，你怎么了？赶紧动手啊！吐出来吧，会好受一点。<咳>哪来的妖孽？我的战斗力最多五千，他的战斗力至少十万。你算走运啊,啊！我今天旧伤复发，先饶你一命。我看你不是旧伤复发，而是活不过三天。危言耸听！我你的身体，听懂了？听着，你丹药服用过多，单独未解。接下来三天，先是丹田隐隐作痛，四肢发冷；第二天，口吐白沫，神志不清；第三天，丹田破裂，七窍流血而亡。你放屁！我看你就打不过师傅，跪不动他！我。<笑>
。哎呀，家里小有，难问这丹毒如何破解啊？想知道，那就拿出你那只唐伯龙的墨笔。嘿嘿，想要夺宝，你就直说呀！啊，还玩这种伎俩？该说的我都说了，将来可不要跪下来求我救你。你，都说。哎呀，我今天造了什么孽呀？老天爷，你背我的东西呀！世事无常，皆有因果。<笑>老板，今天破了财，将来必有后报。<笑>哎呀！雪上出关，不懂啊！出事了！陈经理，你醒醒啊！陈经理，你醒醒啊！陈经理，陈经理，何主任，今儿来了个极品。有多极品？江城第一美女，上官淑玉眼，快带我去看看。小美儿啊，让我来给你做手术吧。啊，哎呀，怎么着？发生什么事了？总经理刚把伤者送上救护车，突然这……哎，干啥呢？干啥呢？里边做手术不知道啊，闲着不去。给我滚开！嗨、哎，我告诉你啊，事关病人生死，要病人出啥事这个责任你担不起啊。张先生，要不还是再等等吧，总经理可还在里面做手术呢。就凭他们根本治不好他。哎嘿，你算什么东西啊？竟敢瞧不起我们！我告诉你啊，里边可是我们何主任，惊动了他，你吃不兜着走啊！滚！哎，你也出。哎，孽畜！你，哎呀，放我！哎呀，让我取你狗命！天地无极，乾坤皆法。破！老公，没事了，安心睡一觉吧。把石岩带出去。你个废物的东西！你敢打我？你知道我是谁吗？知道又如何？当你去投胎吗？哼，我可是这个医院的主任，你来动我牙试试啊！砸了！我操！我动了，又如何？别别别别别别别打了，别打了啊！别打了！我我我要不我赔你钱吧，好不好？赔你钱？哦，对了，那个何总都何总都是我大哥，何总他特别有钱，是吗？啊，那你的命值多少钱？我。住手！你站着，你站着！我操，你打死了！赶快放了何主任！放了他？你知道他对我老婆做了什么吗？你简直是无法无天！快去，通知执法队！是。<笑>小子，你完了！执法队，你知道谁吗？执法队的队长，那是我大哥何素都的人。你完了，小子！我操！<笑>让我看看是哪个废物，竟然敢对何子都的弟弟动手！赵赵队长，赵队长,长,长，你快把这个贼给我抓走啊！赵队长，把手举起来，不然我可开枪了。赵队长，你确定要对我开枪吗？张先生，属下不敢。赵队长，赵队长，你什么意思啊？你赶紧把他给我带走啊！他对我老婆图谋不轨，赵队长，你知道该怎么做了吧？臭子康，你打我干什么呀？我可是何祖都的弟弟。打你？你害我差点得罪了张先生，我现在恨不得杀了你。赵子康，押马开走。赵子康，你等着吧。你你你，我跟你赵子康。是非不分，包庇下属。我要是你，早就引咎辞职了。你，你完了！你打伤了何家二爷
，何总督不会放过你的。我等他来找我。说什么？赵子看把奥叔抓进天牢了？是呀，这个吃里扒外的畜生，因为当了执法队队长就无法补天，连二爷都敢抓。因为什么事情抓到奥叔？查清楚了吗？好像是二爷对上官素颜有所想法。被上官家那个废物赘婿打了一顿，就被抓了。这赵子康简直找死，不抓凶犯，却抓我二叔。通知下去，罢免赵子康一切职务。另外，带你的人所有去抓凶犯。是。你刚恢复，早点休息吧。不行，公司出了急事儿，我必须把赔偿方案落实。那你把汤先喝了，我煲的。有心思煲汤，不如想想接下来要做几年牢吧。你打伤何主任。恶意重伤他人，将他打入死牢。何督察是不是有什么误会啊？何主任被他打的四肢寸断，铁阵如山，怎么可能是误会？把他押下来。怎么，赵队长没有和总督府通报吗？别以为有赵子康给你撑腰就能肆无忌惮。我告诉你，他现在自身难保，根本顾不上你。是乖乖跟我们走，还是打到你跪地求饶？楚兰，到底发生什么事了？没事，别担心。我老婆还没有恢复好，别再惊扰她。我跟你走，把她带走。你说这一下子要烫到你身上，那就要得多惨了。怎么，现在连审判都跳过了，直接上刑了？这又怎么样？感动何家人，弄死你不过分。说吧。想先放哪里？是这儿，还是这儿，还是从你最没用的地方一下手？姓何的对我老婆动手动脚，我废了他。怎么？你也试试。还愣着干嘛？给我上！别以为有点三脚猫的功夫就能肆无忌惮，再讲，能不能他？<笑>你要干什么？你也别叫何太了，你干脆叫何苦得了。你想干什么？告诉你，别以为你是何家人就可以为所欲为。何总督怎么会用这么废物的本子？妈的，你敢羞辱我？羞辱你怎么了？妈的，你敢羞辱我？羞辱你怎么了？就算你那个爹在这，我骂他，他也得乖乖受着。母总督，老子弄死你！你要弄死谁？爸，你来的正好，快弄死他！他说打伤了二叔，还说练你。闭嘴！江城总督何海，见过张先生。我爸，他闭嘴！你过来跪下，给张先生道歉。行了，别演苦肉计了。何总督，以后管好你的手下，尤其是何家人。是张先生，爸，他到底什么身份，值得您这样对待？镇北王三番两次为他出面，你觉得呢？镇镇北王，没错，那个老家伙仗着江城是他的房子，根本不把我这个总督放在眼里。太儿，你要记住，做大事者不拘小节，更要当一日。爸，难道说那件事已经有答复了？东天师傅那位大人已经答应了，祝我登上皇位。青儿啊，这一别怕是有二十年了吧？上官伯父，整整十八年了啊！当年青儿被一个老道士带走，我就知道他肯定会有大出息。想不到现在都是东天师傅的二星天师了。妈。<笑>当时你不是和我说说亲哥是被人贩子拐卖的，这辈子不完了吗？上官伯父，我当时和舒颜妹妹有过婚约，不知道现在还做不做数？啊，青儿啊，我们家舒颜她做数，当然做数啊。亲哥，你怕是还不知道吧？上官舒颜呀，早在五年前就已经结婚了，怕是无法和你履行婚约喽。上官伯父，你们上官家随意悔婚，怕不是欺我东天师傅无人吧？青<笑>儿，你别激动，这婚约的事啊
可有商量的余地。只不过你现在对为东天师傅的弟子，我怕我们家素颜配不上。对对对，只要你不嫌弃啊，我让素颜离婚。啊，还就是楚兰，怎么那个废物又惹什么事了？妈，你怕是还不知道吧？就在今天下午，这个废物。打伤了何总督的弟弟，为什么？这个畜生要害死我们上官家呀！区区一个总督府，还害不了上官家。你是亲哥哥？舒颜妹妹，好久不见了。亲哥哥，你能救出来吗？上官舒颜，你怕是脑子有什么大病吧？难道你不知道你跟亲哥从小就定下婚约了吗？现在却让他救你那废物老公？就是呀，素颜还不赶紧跟亲哥哥道歉？阿姨，不用，只要是舒颜妹妹想要的，我都会尽全力满足的。喂，通知一下总督府，放了那个张楚兰。哦、啊，放了一个叫张楚兰的人。亲哥哥，这样真的可以吗？我无辜啊，舒颜。你知不知道现在的青儿是东天师府的二星天师，堪比镇北王府的东天师府？你还算有点常识。你亲哥哥这次下山啊，就是专门为了和你的婚约。你不但不和那个废物撇清关系，你还让亲哥哥去救他，你可真是……亲哥哥，对不起，我有老公了。哎呀，苏颜，那个废物有什么值得你这么惦记的？大不了你和他离婚好了。不然，妹妹。我不介意你有过一段婚姻，哪怕是去救你现在的丈夫，但只要你一句话，我诸葛青便心甘情愿的为你赴汤蹈火。我决定了，淑颜，赶紧跟那个废物离婚，把和青儿的婚约提上日程。爸，怎么连我的话都不听了？这东天师府乃是绝世宗族，如果我们上官家得到了东天师府的庇护。何必还困在这个小小的疆场？这就是你们上官家的嘴脸吗？把我老婆当筹码？这就是你们上官家的嘴脸吗？把我老婆当筹码？你这个废物，竟然还能这么快回来！看来青儿的电话起作用了，这么快就把这个废物给放回来了。你就是舒颜的丈夫张楚兰吧？东天师府二星天师诸葛青。你算什么东西啊？配合我握手吗？放肆！青儿好心好意的打电话通知总督府，把你放了出来，你什么态度？废物就是废物，看见比自己优秀的人，只能无能的怒吼。我需要他救吗？他只不过是个二星天师，哪有什么资格命令总督府？你少说两句吧，刚亲哥哥打电话，我都听到了。师师傅。您现在在哪？上官家别墅。我马上到。青儿，实在是不好意思，我们家呀出了这么一个废，让你见笑了。无妨，我和淑颜的婚事我可以等。但是张楚兰，你刚才如我东天师府，你是不是得给我一个解释啊？实话实说，叫羞辱吧。青儿，你别理他，你还是多讲一讲东天师府的事吧，阿姨想听。好。既然阿姨想听，那我便说一件趣事吧。恩一战将可是数次前往我们东天师府祈福，每祈福一次，便大胜一场。所以，我们东天师府可谓是恩一战将的福地呀、啊！张楚兰，你笑什么？张楚兰，你笑什么？我忍你很久了，我告诉你。不好意思啊，我只是想到了一些有意思的事情。我告诉你，你再这样的话，你就给我滚！<咳>那恩一战将后来呢？啊啊，后来啊，这恩一战将，恩一求见师傅。徒儿恩一求见师傅。恩一大人，您怎么来了？我是来给我师傅端茶送水、洗衣叠被的。给你师傅端茶送水？青儿啊，你竟然收了恩一大人为徒，这么大的事。你怎么没有提前说的？张楚兰，你这个废物，还不赶紧让开！你说我的师傅是他？恩一大人，亲哥可是东天师傅的弟子，他不是你的师傅，那谁是啊
。我的师傅天纵奇才，武力盖世，你觉得你是吗？呃，我的师傅一武双绝，横压当世，你觉得你是吗？呃，诸葛青才疏学浅，不配做恩义大人的师傅。但是恩义大人，您这到底是何意思呀？我想说的是，你们上官家有眼不识泰山。恩义大人，你说的该不会是是他？恩义大人，你说的该不会是是他？福尔恩一拜见师傅。今天怎么突然过来了？你教我那三下，不就是为了让我今天过来的吗？行，挺有悟性，你这个徒弟。我收了，多谢师傅。那今天徒儿学的第一堂课是什么呀？那咱们就先从看相开始。都说是相由心生，你看看他是个什么样的人。师傅，我看他命宫凹陷，财帛扁平，这辈子呀，怕是没有什么大气运了。好，挺有悟性。师傅，那我第二堂课是什么？第二课不急，先回去。是，那徒儿先告退。这到底是怎么回事？恩义大人怎么会拜你为师啊？我之前送了一些丹药给恩义大人，没想到这丫头就是你死心。丹药？老婆，我当了几天神棍，偶尔会得到一些药材，炼制成丹药送给了恩义大人。丹药，炼丹？你不是一个摆摊的吗？你怎么还会炼丹呢？我明白了，你一定是用哪种方法骗了恩义大人。对，没错，这辈子在我们上官家待了五年。如果他真的会炼丹药，那五年之前怎么会被舒言像条疯狗一样给救回来？你要不还是赶紧向恩义大人坦白吧，不然得罪了他，我们上官家就完了。好，好，好，我明天就去坦白，听你的。徐会长，您投资五个亿，需要多少股份？然管小姐绅士之心，不过我不要股份。徐会长，难道您转行做慈善了吗？然<笑>管小姐说笑，这五个亿，我要的是您城南地下的东西。徐会长。我不明白您的意思。只要上官小姐答应，这五个亿，我立马悉数奉上。这里是五千万美金的定金，还请上官小姐好好考虑一下。不用考虑，我们拒绝。上官家的事。什么时候轮到一个废物赘婿做决定啊？老婆，我考察过城南那块地，下面有一座古墓。徐总，如果那目的是古墓的话，那我们就不用再谈了。然官小姐，这个事整整五个亿，您再考虑考虑。我很好奇，徐会长怎么对这古墓感兴趣？我徐天龙。虽然没有通天的本领，但是这么多年，地位还是有一点点。在真正的绝世面前，我的这些钱，只不过是一打一打的废纸。但是，最近我认识了一位大师，只要我帮他搞定古墓的事，我就能成为真正的人上人。你说的大师，不会是陈北玄吧？你认识西门大师？真，郑国有句古话叫“西西物者为俊杰”，我的这两把菜刀一定能要了阁下的命，还请阁下好配合交出古墓。我想二位也不想肉皮肉之苦啊。怎么办？听说西门大师京东阴阳玄学，尤其是邪术。不用搭理他，老婆，我们走。姐姐，舒言，舒言救我！徐天龙那个畜生，他不仅绑了我，还对我。神官小姐，啊
我知道你二文向来不和，您把合同签了，我帮您做掉他。那你就尽快动手，别以为我不知道你这些小把戏。你胡说什么？江梦还在他手里。你们这些小伎俩，瞒不过我。好你个上官淑颜，竟然对我见死不救！你为什么要跟我耍这种心机？怎么就不行？徐会长可是答应我。要是你答应签合同，他就给我一个亿的酬金。你们可倒好，竟然对我见死不救。那既然这样，徐会长，弄死他们，到时候我代表上官家和你签合同。那孟小姐这样说，我就放心了。<笑>孟小姐，不行，师傅，请您吩咐。莫西，莫西，师傅，请您吩咐。我让你做的事情办的怎么样了？我正在办。陈美璇，要是不想死，就赶快来黑龙商会。你等着，我马上过去。好你个臭小子，敢对我师傅大呼小叫，我看你是找死！一个字。你要是不想让你师傅死的太快。我劝你换个态度和我说话。楚兰，你不要再逞强了。徐会长，你不是就想要古墓吗？好，我签。徐会长，不用搭理，弄死他们，到时候古墓一样是你的，我再给你项目的三成利润。江梦小姐说的有道理，不过，如果上官小姐肯陪我睡上一晚，我也会放过你们。如果找死，废物！就凭你也敢威胁我，找死！啊啊！住手！现在，救救我！我师傅来了，还不赶紧下麦求饶！陈美璇，你确定要我跪下吗？张楚岚，谁给你拦的？敢对张先生无念？张先生，看清，救我一命！我说过，别到时候跪下来求我。我们走。这什么情况？废物！废物！从现在开始，把你逐出师门。给我打的本旁白的记号措施，我就弄死你！张先生，张先生，张先生，师姐，到底谁给你出的主意啊？贱人，老子弄死你！啊师傅，玄龙大会马上开始，我们的计划要开始了。是，张先生，张先生，救救命啊！我可以为此散尽家财呀、啊！只要您能出手，救了你，然后让你弄死我，我也不会的。还有这个，这是三天之后玄龙大会的邀请函，到时你可以去看看。十年一度的玄龙大会。有点意思啊！既然如此，那我就救你一条命。师、哎、源，你先回家，我马上回来。张楚兰，你究竟还有多少事瞒着我？嚯！错过了，这、这、这是先天灵脉修炼者的至宝，刚刚这一缕足够治好你所有的病。
，谢谢能自保。这先天灵脉五年之久，用了几十种天才地宝酝酿而成。不过时间太短，效果太差。但令人更蹊跷的是，我明明已经用了阵法屏蔽先机，但却还是被人下了邪术。不是我，还真不是我呀、啊！哎，之前有一个人跟我说过，上官先生家里家里边那个那个宝藏的事儿。那个人嘛，披着个斗笠，长什么样子我看不清楚。玄龙大会那个妖精函就他给的。啊，越来越有意思了。沉寂五年了，各种妖魔鬼怪都出来了。师傅，爷爷想请您来趟王府。走，你们这是？见过师傅。风国四境大战将起，这次非比以往。我主有令，命老夫前去北境镇守。在镜前，还请天师占一卦。好。天师如何？大凶。师傅，你确定没有弄错吗？<笑>看来这次老夫要战死沙场，夙愿就要实现了。我沾的不是你，而是大夏国的国运。大薛隐隐有断裂的迹象，谁敢断我蒙过国运？哪怕老夫一死，都要将他们王族灭种。我这里有三个锦囊，你把它交给国主，告诉他，不到万不得已。不可打开，天师，这次一别，恐怕再难相见。这是王令，可以调动王府三千亲卫，算是老夫送你最后的礼物。王爷有心了，告辞。那个老不死的终于走，爸，大人的行动开始了，我们急准备。召集手下，围攻镇北王府。是。让让，总督大人，如此兴师动众。是想造反吗？就是造反又如何？镇北王不在，而一战将不在，你们王府就是一群土鸡瓦狗。来人，敢对镇北王府动手，何海，找死！老总督，如果你现在退回去，我可以饶你一命。废物东西，你的靠山都走了，整个江城我何家最大，你拿什么挡我们？不用管废话，此人也胆子很大。至尊天师，好久不见。东天师府的人，难得你还记得当年的部下，五年未见，别来无恙啊！外敌当前。东天师傅竟然叛变，不愧是林木雪那个畜生教出来的人！你敢羞辱林至尊，找死！你，你竟然敢杀东天师傅的人！我杀了，你能奈我何？狂妄！大家一起杀，我相信他一个人。得住，千军万马，动手！你还有什么遗言？不好意思，我看你是没有。
我是个废物，跑哪儿去了？树叶出车祸了！青儿，你是洞天师傅九长老的弟子，神通广大，你快看看，我们家树年这是到底怎么回事？是啊，青儿，你快救救素颜吧！我就这么一个丫头，她要是有个什么算长了短的，我也不活了。不用求他，树颜我能救。你个废物，给我滚开！都这个时候了，你还来这膈应人？就连亲儿都束手无策，你还能干什么？你个混蛋，你是不是盼着我们家女儿死啊？上官伯父，伯母，你们不用着急，我已经请了我师傅了，他马上就到。那就好，那就好，还有我们家亲儿靠谱。废物，你看看人家亲儿，再看看你，我的废。普天之下，如果连我都救不了。别说什么九长老，就算是大罗神仙来了都没有用。什么人这么大的口气啊？师傅，就是他，就是他瞧不起您，辱没了我们东天师傅。弟子建议给他点颜色瞧瞧。凡夫俗子，岂止我东天师傅鬼神莫测的手段？我倒要看看是什么人胆敢口出狂言。师傅，区区一个宵小之辈。还用不着您亲自出手，弟子一根手指就能镇压于他。住手！你，我的身份暂时不能暴露，以免家人受到牵连。跪下！师，你打我干什么呀？身为东天师府的弟子，仗势欺人，该当何罪？不是师傅，弟子、嗯，弟子知错。恭迎九长老，还请您救救我这苦命的女儿吧。九长老啊，我这女儿一直昏迷不醒，医生也说不出个所以然来。这，这位先生，你有何高见？我老婆丢了一魂两魄，问题出现在这块佛牌上。我老婆丢了一魂两魄。问题主要出现在这块佛牌上。闭嘴！这里哪有你这个废物说话的份儿？哎，言之有理。当务之急是查到这佛牌的来历。孽徒，这佛牌是你的？不是，不是我的。这是那个上官焦梦让我送给舒颜的。我也不知道这佛牌有没有问题、啊。解铃还需系铃人，当务之急是找到这送佛牌的人的所在，还不赶快回去找人？是，我们也去。见过天师，你能没事？哎，真是太好了！起来吧，天师，弟子无能，救不了夫人。丢魂缺魄不是你能解决的，眼下只有找到玄龙凤灵草。炼制成九转还魂丹，才能救出你。玄龙凤灵草，我知道哪有。就在今晚举办的玄龙大会上，就有一株玄龙凤灵草会被拍卖。那看来，只能去玄龙大会了。我跟你去。不用。臭小子，你害我被师傅教训，这仇我可记下了。等我参加完玄龙大会，你给我等着。看来舒颜昏迷不醒，你难辞其咎。你放屁你！你那佛牌根本就没问题，还不是我那师傅稀里糊涂的就信了你的鬼话。你这个废物来这儿干嘛呀？我来干什么需要向你报备吗？倒是你，是谁让你把佛牌给舒颜的？我我听不懂你在说些什么。你知道怎么样才能有资格进玄龙大会吗？是要有名声在外的风水大师举荐才有资格参加。就凭你这个废物，配吗？<笑>谁说张先生没有资格呀、啊？老夫陈北玄，举荐张先生参加玄龙大会。就算你们能参加又如何？玄龙大会上可是群英荟萃，你们这两个废物能干些什么呀？玄龙大会上可是群英荟萃，你们这两个废物能干些什么呀？你怎么知道我进去了就不会有什么作为？
废物，你懂什么？此次的乾隆大会可是分为拍卖会和比武大会的。你嘛，不过是我们上官家养的一条狗，你是能在拍卖会上摘得珍宝呀，还是能在比武大会上一鸣惊人呢？<笑>张楚岚呐，我以为你这么硬气，是背靠了什么大佛呢？原来你的倚仗。不过是我们东天师府的一个不入流的企图罢了，可笑可笑。青哥和这一老一少说这些话有什么用啊？浪费口舌。等到进去了之后，他们就知道什么叫做云壤之别了。<笑>这个不好意思，来晚了。<笑>无妨。废物，今天有我在，你休想在玄龙大会上斩获任何东西，是吗？那我倒要看看你有什么手段。拭目以待了。欢迎各位高人参加此次玄龙大会，接下来将由我主持此次玄龙大会的第一阶段——玄龙拍卖大会。我们开门见山，接下来请出我们第一件珍宝。玄龙凤翎草，不愧是玄龙大会啊！竟然连玄龙凤翎草这样的宝物都拿出来拍卖，这株灵草的价值保守估计五个亿。是啊，这玄龙凤翎草可是辽商圣药，可遇不可求啊！青哥，这株灵草你不会和我抢吧？<笑>那是自然，我的目的是此次拍卖大会的压轴重宝——神渊赤霄剑。双赢喽！<笑>张先生。你对这个灵药感兴趣啊？如果是真的，那我势在必得。就凭你，也配和我作对？你还不配做我的对手。在拍卖会上，任何物品都是以价高者得失。你不会连这都不知道吧？你看得出来，大家热情高涨，我就不卖关子了。玄龙风铃草的拍卖现在开始，起拍价一个亿，每次出价不得低于一千万。两个亿，两亿三千万，五亿。五亿，废物！你拿什么和我作对呀、啊？你不是势在必得吗？<笑>你以为我会跟你一样，花五个亿蠢到买一株草？哟，吃不到葡萄说葡萄酸，你可真没见识呀！这小子到底是什么来头？居然说玄龙凤翎草是杂草，连玄龙凤翎草都不认识，是谁带进来丢人现眼的？看这小子的穷三样，估计没钱付这拍卖会价，所以啊。想把水饺和浑水摸匀，我提议把这个小子的去接人和他自己赶出这个拍卖大会。这位小姐出价五个亿的价格，请问还有人加价吗？五个亿一次，五个亿两次，五个亿三次。恭喜这位小姐以五个亿的价格拍得玄龙凤翎草。井底之蛙没见过玄龙凤翎草吧？小龙，你就大发慈悲，让他好好看看这玄龙凤翎草，省得他以后看见真的却说成杂草，丢人现眼。蠢不自知，蠢不自知。玄龙凤翎草生于北冥极寒之地，根无须，枝无芽，藏身顽石，出土有异香。你手中的不过是状如玄龙凤翎草的无名草而已。毫无功效，杨先生，这个典籍上记载中的玄龙凤翎草就是这个样子，到时候你就知道了。死鸭子嘴硬。苏景，接下来请出我们的第二件珍品——龙龙山石，常年受天师府灵气滋养，置于庭院之中，好处无穷，底拍价一百万，每次出价不得低于十万。两百万。哟，我说你这个废物，为什么这次会来参加玄龙大会呀？原来是想捡我们都瞧不上的垃圾呀、啊！老先生，这个石头看着很平常，你三思而后行啊。两百万第一次，两百万第二次，两百万第三次，无人加价还不落锤？恭喜这位先生以两百万的价格拍下龙龙山石。<笑>哎呀，<笑>这种傻子都有。
，今天我就让你们开开眼。哪里来的手？花了两百万买个龙山脚下的石头，还把它当珍宝？土鳖啊，你倒是让我们看看这石头里面有什么玄妙啊！你该不会说这个石头里有真正的玄龙凤灵草吧？张楚兰，如果说这石头里面真有玄龙凤灵草，我当场给你磕一个。这话可是你说的。什么东西居然这么像？好像是这土鳖手里的树根传出来的。这怎么可能？根无须，枝无芽，藏身顽石，出土异香，灵力浓郁。这这是真的玄龙凤灵草？他那个是真的，那我手里的是什么？怎么了？这好像有一股土腥味儿。<笑>哎呀，贵哥，你你狂什么狂？拿根破木头。你说是就是啊！喂，张主任，你对我做了什么？肃静，接下来出场的是本次拍卖大会的压轴重宝——神渊赤霄剑。此剑不是凡物，因此不是拍卖品，而是有缘者得知。何为有缘得知啊？此剑来历神秘，虽是至宝，却也不是什么人都有资格拥有的。想要证明与此剑有缘，需拔剑出鞘。这么简单，把剑拔出来，这剑就是我的了。正是。诸位，在下诸葛青，乃东天师府九长老正宗真人嫡传弟子。这柄神渊赤霄剑，乃是我天师府不外传之至宝，唯有天师府传人方有资格拔出此剑。诸葛青在这儿。斗胆请在座的诸位给我们天师府一个面子，大家就不要白费力气了。因为在座的所有人中，只有我诸葛青一人有资格拔剑出鞘，获此至宝。原来是东天师府的高人，就算给我们一百个胆子，我们也不敢抢天师府的至宝啊！哎呀，可惜了，我早跟这这个深渊赤霄剑是个神兵利器，他奶奶的让他弄什么钱？这，哎，放心。他还没资格拔出此剑。笑话，青哥可是东天师府的二星天师，他没资格，难道你就有资格了？没错，臭小子，别以为你走了一次狗屎运就能在我面前装腔作势。咱俩打个赌，你敢不敢？你想赌什么？如果我拔出此剑，呃，你把树岩让给我，然后双手奉上这玄龙凤鳞草。如果我拔不出此剑，我诸葛青打道回府，从此永不下山。顺手送上我的全部家产，如何？敢拿舒言赌术，也亏你小子想得出来。行，我今天就让你死心。哈哈哈哈哈。哎，你输了，我请你来。连东天师府的嫡传弟子都拔不出来了，神渊赤霄剑，他是怎么拔出来的？这可是天师府的至宝呀、啊，他能拔出来，他到底是什么人啊？不可能，绝对不可能！我堂堂天师府至宝，你你一个外人怎么可能？天师府的传人都拔不出这柄剑，难道难道你是一品大天师？天师，一品天师，他年我为天师，今朝何人能识？东天师府嫡传弟子诸葛青，拜见一品大天师。原来你是一品大天师啊！弟子拜见一品大天师。原来你就是师傅口中的那个大天师。你知道我的来历？哼！你这个我师傅的手下败将，侥幸活下来的废物，你不好好的夹着尾巴做人，如今还敢大摇大摆的在我面前暴露身份？哈哈！原来你是他的徒弟
藏得够深啊！我师傅杀你如土狗，既然你侥幸活下来了，那今天我就替我师傅杀了你。要不是他偷袭，就凭他也配是我的对手？寒冰败将也敢叫嚣，受死！<笑>我给你一刻钟的时间，如果林木雪不来，我便斩你祭天。<笑>我师傅举世无双，他一定会来诛杀你这个余孽，救我于水火之中。死到临头还敢嘴硬，给我张嘴，我来。罪有应得。好大的胆子！我看谁敢掌控本天师的弟子。竟然是个女人，看样子这女人不好惹。天师打得过他吗？没想到你真敢来！如今你是蝼蚁，而我是这大夏国的至尊天师，我有何不敢来？今日我便诛杀余孽，斩草除根！师傅，师傅，他废了我，杀了他，替我报仇！放心，今日有为师在，你不必担心。五年前我敢杀他第一次，今天我就敢杀他第二次。他。必死！欺世盗名、背信弃义的叛徒，安敢猖狂？哼，真是可笑！今天我就让你见识见识我的实力！进来！龙在渊，红臂九天，不可能！这五年我潜心修炼，大神功大成，怎不会是你这个废物的对手？手握日月占星辰，世间无我者。本尊之力，岂是你这等欺世盗名之辈可以掌握的？今日便不轻你门户，你可有遗言？张出来！你真当我没有后手？此时不诛杀子良，更待何时？张楚兰，你打得过我一个？你打得过我们所有人吗？这些都是我这些年精心培育的高手，杀你！足以。五年了，你还是上不了台面。你人多，谁怕你啊？属下救驾来迟，请至尊降罪。属下救驾来迟，请至尊降罪。免礼。林木雪，你还有何话说？张楚兰，我劝你好自为之，你会后悔的。死到临头，你还痴人说梦。笑话！给我带进来！书院。无耻之徒！他现在体内缺少一魂两魄，已经被我施下了诸天玄雷阵。没有我的施法，不出半刻，他就会被五雷轰顶。江湖是江湖了，祸不及家人。你这么做就……废话少说，成王败寇，今天不是你死就是我亡。好，放了书院，你我决一死战。哼哼，笑话！你在和我谈条件？你若想他活着，除非今天你自断双臂、自废修为，我倒是可以给你个痛快。<笑>张楚岚，你也有今天呀！快按我师傅说的做，否则我立马杀了他。住手！蠢货，没了神渊赤霄剑，你拿什么和我斗？书院，没事了。乾坤颠倒，浩劫为虚。散。张楚兰，你胆敢违背我的意志，我要你和这个小贱人去死！
雕虫小技也敢在我面前班门弄斧？不可能，不可能！你怎么可能破得了我的阵法？我以我血寇苍天，卧薪尝胆终圆满，汝之道，小道儿。张竹兰，你该死！我才是天师，我杀了你！执迷不死不足惜，恭迎天师回归。淑媛，怎么样了？楚兰，我以为再也见不到你了。没事了，淑媛，一切由我。以后你再也不许离开我。不会的，你现在体内缺少胃功两破，我先为你炼丹疗伤。哇！徒手炼丹，闻所未闻呐！天师本心，快快坐。舒言，快把他取下。舒、嗯、言，你怎么了？讨厌，我怀孕了。恭喜天师喜得贵子。嗯